আমরা কাহিনী কর নই কনসারানি কেউ তে আদে নাম করে এগুলো বল না এখন টাকা পয়সার কথা না প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ সর্ব অবস্থায় আপনাদের সবার মঙ্গল করুক সেই শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি বরাবরের মতোই আরো একটি আপডেট ভিডিও আমাদের যিনি অতিথি ছিলেন তার নাম হচ্ছে রজিত আমান্না পর্ব নম্বর দুশো ছিয়াশি প্রচার হয়েছিল ছয় এগারো দু হাজার বাইশ এবং আমরা যদি আজকে সফল হই আল্লাহর নামে তাহলে আমাদের সফলতার সংখ্যা দাঁড়াবে একশো পঁচাশি এই ফাঁকে বলে নিচ্ছি যে অনেক দিন পরে আমি ক্যামেরার সামনে বসছি আমার কাছে এরকম ফিল হচ্ছে কারণ চার থেকে পাঁচ দিনের জন্য আমি ঢাকার বাইরে ছিলাম একটা না সিলেটে অবস্থান করছিলাম ফ্যামিলি নিয়ে তো এরপরে এসে আজকে আমি ক্যামেরার সামনে বসছি তো আমার কাছে অনুভব হচ্ছে যে আমি অনেক দিন পরে ক্যামেরার সামনে এটার পেছনের হয়তো বা এরকম কারণ যে লম্বা একটা সময় ধরে যদি আপনি কন্টিনিউয়াসলি কাজ করতে থাকেন বা ছুটিতে থাকলেও আপনি যদি কাজের মধ্যে থাকেন সেখান থেকে যদি একেবারে কাজের বাইরে গিয়ে আপনার একটা মানে যেই ফ্লোতে ছিলেন সেই ফ্লো থেকে বাইরে গিয়ে আপনি অন্য কিছু করছেন তারপরে আবার আগের ফ্লোতে ফিরে আসলে মনে হবে যে একটা বিশাল গ্যাপ হয়ে গেছে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি অনেক দিন ক্যামেরার সামনে যাইনি বা আমি অনেক দিন বোধ হয় আপডেট ভিডিও রেকর্ড করিনি যাই হোক তো আলহামদুলিল্লাহ ভালোই হলো কারণ যেমনটা প্ল্যান করে গিয়েছিলাম যে আমি এসেই আপডেট ভিডিওগুলো করা শুরু করব তো রোজিত আমানার আপডেট ভিডিও দিয়ে শুরু হচ্ছে আমাদের হাতে আরও বেশ কয়েকটা আপডেট জমা আছে যেগুলোর অনেকগুলোরই প্রাইমারি আপডেট আপনারা জানেন না মানে এগুলোর প্রাইমারি আপডেট করা হয়নি এবং আপনারা নিশ্চিতভাবেই জানেন প্রাইমারি আপডেট সেই সব ভিডিওরই করা হয় না যে সব ভিডিওগুলোতে আমরা কনফার্ম হতে পারি না যে 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 পক্ষ দাবি করছেন তারা শেষ পর্যন্ত আমাদের অফিসে আসবেন কিনা যাকে দাবি করছেন তাকে রিসিভ করার জন্য তো উইথ লট অফ কমপ্লেক্সিটিস আমরা সাধারণত রিস্ক নেই না আমাদের এরকম একটা আপডেট আমরা জানেন যে প্রাথমিক আপডেট দেওয়ার পরে সেটা আমরা শেষ পর্যন্ত তার থেকে হাজির করতে পারিনি এবং তারপর থেকে আমরা আর কখনোই প্রাইমারি আপডেট রিস্ক থাকলে আমরা সেগুলোর আপডেট দিই না এছাড়া যদি আমার হাতে অনেক কাজ থাকে আমি যদি ব্যস্ত থাকি সে কারণেও অনেক সময় প্রাইমারি আপডেট দেওয়া হয় না তো রোজিত আমানার ক্ষেত্রে যে বিবরণটা পেয়েছিলাম সেখানে একটা সবচাইতে ট্রিকি পয়েন্ট যেটা হচ্ছে যে উনি যার কাছে আছেন বর্তমানে এই রোজিত আমানা যার তত্ত্বাবধানে বড় হয়েছেন তিনি আসলে সিঙ্গল মাদার এবং তার যে মেয়েটি ছিল তিনি দেশের বাইরে অবস্থান করছেন তার গর্ভ জাত যে মেয়েটি মানে তিনি বায়োলজিক্যাল মাদার যে মেয়েটির সেই মেয়েটি দেশের বাইরে এবং ওকে তো পরবর্তীতে সে নিজের মতো করেই নিজের মেয়ের মতো করেই বড় করেছে খুব ইন্টারেস্টিংলি কিছু বিষয় ছিল যেগুলো আমার এই মুহূর্তে ভিডিও করতে গিয়ে মনে পড়েছে এবং তাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে ওই তো আপনার এখন মাত্র বলতে গেলে যে আপনার দেখাশোনা করার শেল্টার তো সেক্ষেত্রে আসলে ওকে যদি ওর ফ্যামিলি নিয়ে যায় বা চিনে ফেলে পরিবার পাওয়া যায় তাহলে কি দাঁড়াবে তো সেই প্রশ্নের উত্তর উনি দিয়েছিলেন হয়তো এই প্রশ্নগুলো এই ভিডিওতে আরও বেশ কয়েকবার আসবে সেটা বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে যে যদি সত্যি সত্যিই আমরা আজকে রোজিত আমান্নার ঔরস্য জাত ও পিতার সন্ধান দিতে পারি তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা অনেক বড় একটা কাজ হবে তো এই হলো বিষয় আমরা কথা বাড়াচ্ছি না আমরা দ্বিতীয় পর্বে চলে যাব আর বড় বড়ের মধ্যে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা ডিএনএ টেস্টের ব্যাপারে যেটা বলে থাকি যে এই কাজটি আমরা করি না আমরা উৎসাহ দিই দুই পক্ষকেই তারা যেন ডিএনএ টেস্ট করে নেন আমি যত জানি যে রোজিত আমান্না প্রাপ্ত বয়স্ক নন বর্তমান বয়স ফিফটিন প্লাস সেক্ষেত্রে রোজিত আমান্নার বর্তমান যিনি অভিভাবক আছেন তিনি তা দেখভাল করবেন রোজিত আমান্না যদি চিন্তা না পারেন কনফিউজ থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাকে বা সেই পরিবারের কাছে রোজিত আমান্নাকে পাঠাবেন না তো আমরা সমস্ত বিষয় নিয়ে খুব বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ জানার চেষ্টা করব ম্যাচ করবার চেষ্টা করব আর এখানে আমি যেটা পাচ্ছি যে উচ্চ সন্ধানকারীর ভূমিকায় যিনি ছিলেন রোজিত আমান্নার তথ্য দেওয়া অনুযায়ী একটি দাবিকৃত পরিবারের তথ্য সংগ্রহে পাঠিয়েছেন তুহিন শিহাব শারমিন আক্তার রুবি আব্দুল করিম সাদুদ হোসেন বাবু আমির হোসেন বাবু এছাড়াও দাবিকৃত পরিবারের তথ্য পাঠিয়েছেন রেজিনা রেজিনা অনেক দিন পরে অ্যাক্টিভ হচ্ছেন বিশেষ করে আমাদের জলিল ভাই তিনি প্রত্যেকটা ভিডিও শেয়ার করেন যতটুকু পারেন আমাকে সহযোগিতা করবার চেষ্টা করেন এবং একই সাথে আমি এখানে যে জিনিসটা পাচ্ছি বিশেষ তথ্যে শরীরে চিহ্ন আছে যেটা তার বাবা মায়ের জানার কথা তো ঠিক আছে আমরা কথা বাড়াচ্ছি না চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ধাপে 
আমরা তৃতীয় ধাপে প্রবেশ করছি প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন এই বসুন 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 আপনারা তো অনেক আগে বোধহয় ফোন পেয়েছেন আমাদের কাছ থেকে কিন্তু আমি একটু ঢাকার বাইরে ছিলাম যে কারণে একটু লেট হয়ে গেল ভালো আছেন না যদি সত্যি সত্যি আজকের পরিবার পাওয়া যায় কেমন লাগবে আপনার আপনার ভাগ্নি তাহলে দেশের বাইরে থাকে জাপান থেকে জাপান থাকে মার্শাল্লাহ এখন কথা হচ্ছে ওর সাথে একটু কথা বলি কেমন লাগতেছে সবকিছু মিলে হ্যাঁ ভালো লাগছে আমার খারাপ লাগছে ভালো লাগতেছে কেন সেটা তো বুঝি খারাপ লাগতেছে সেটাও বুঝি আর এখানে বিষয়টা হচ্ছে রোজি আপনাকে কিন্তু আমরা ধরেন যে পরিবার দাবি করছে তাকে সামনে নিয়ে আসবো আপনাকে কিন্তু চিনে নিতে হবে কথাবার্তা বলে বুঝে নিতে হবে ঠিক আছে আপনি নিজে থেকে কোনো যোগাযোগ করছিলেন তাদের সঙ্গে এ কয়দিন না কোনো যোগাযোগ করেন নাই ঠিক আছে তাহলে আমরা আর কথা না বাড়াই ওরা যেহেতু চলে আসছে অনেক আগে অনেক আমরা ভিতরে নেই হ্যাঁ ওকে একা বসতে পারবে নাকি আপনি পাশাপাশি থাকবেন খুবই ভালো লাগছে যে আমি একটা দুইটা মেয়েকে আমি মানে আমার এই ছোট্ট জীবনে ছোট্ট প্রয়াসে আর কি দুইটা মেয়েকে আমি যে ওদের মতো করে ওরা আমি এমনভাবে তৈরি করছি দুইটা মেয়েকে আমার মেয়েকে আর এই মেয়েটাকে ও দুইটাই আমার মেয়ে এমনভাবে তৈরি করছি যে ওটা ওরা নিজেরা করে এখন কিছু হলেও করে খেতে পারবে আর কি ওরা চলতে পারবে আর কি এটাই আমি আল্লাহর কাছে সুক্রিয়া যে আলহামদুলিল্লাহ আমি এটুকু করতে পারছি এখন আমাদের দ্বিতীয় ধাপে যেটা হবে ওকে আমরা স্টুডিওতে নিয়ে বসাবো এখন আপনি চাইলে ওর সাথে বসে থাকতে পারেন ভিতরে কারণ ওর পরিবার যারা আসবে তারা বাইরে বসবে বসে বিস্তারিত কথাবার্তা বলবে আপনি যদি বাইরে থাকেন তাহলে ওর পরিবারের সাথে আমি যে কথাবার্তা গুলো বলবো সেগুলো আপনি শুনতে পারবেন শুনে আপনি কনফার্ম হতে পারবেন আর একটা হচ্ছে ও যদি ভিতরে একা একা থাকে সেক্ষেত্রে ও পারবে কিনা একা থাকতে কোনো সমস্যা পারবে একা থাকতে পারবেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি এখানে বসেন আমরা ওকে ভিতরে রাখি প্রয়োজন হলে আপনাকে আমরা ভিতরে নেব চলো আচ্ছা এখানে বসেন এখানে পনেরো বিশ মিনিট বসতে হবে একা একা হ্যাঁ আর যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায় অটোমেটিকলি লাইট জল উঠবে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই তারপরও যদি খারাপ লাগে ওই যে ওইখানে একটা বেল বাটন আছে দেখতেছেন ওখানে চাপলে আমরা ভিতরে চলে আসবো আর এই দশ পনেরো মিনিট আপনি এখানে সাউন্ড প্রুফ অবস্থায় থাকবেন কেউ থাকবে না আমরা হচ্ছে হলো বাইরে আপনাকে যারা দাবি করে আসছে ওদের সঙ্গে আমি কথা বলবো কথা বলে তারপর আবার ভিতরে আসবো ভিডিও দেখা হয়েছে আমার দুই একটা তাহলে তো আইডিয়া আছে বসেন আপনাকে অনেক খুশি খুশি লাগছে আজকে মার্শাল্লাহ প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আমরা তৃতীয় ধাপে প্রবেশ করছি এই ফাঁকে আপনারা চাইলে আমাদের পেপারটা একটু দেখে নিতে পারেন এখানে বিস্তারিত বর্ণনা আছে উচ্চ সন্ধানকারী সহযোগিতা যারা করেছেন আমাদের টিম মেম্বারদের নাম বিস্তারিত তথ্য এখানে আছে লাইট কি সবগুলো অন আছে নাকি দুই একটা মিসিং আছে আমার কাছে একটু লাইট কম মনে হচ্ছে হ্যাঁ কম হচ্ছে সব অন আছে আচ্ছা ঠিক আছে চলো ভালো আছেন ভালো আছে ভাই বসেন কাকা বসেন সমস্যা নেই বসেন জায়গা আছে বসার মেয়েদেরকে এক পাশে দেন সুবিধা হবে মেয়েদেরকে এক পাশে দেন আর ছেলেরা একটু চাপাচাপি করে বসতে হবে আর কি 
ফ্রেশ সবাই আসছে আচ্ছা ওখানে তিনজন বসা যাবে আপনি ওখানে কি একটু বসেন হ্যাঁ বসেন আপনার যেটা সিনেমাটিকের একটু ঝামেলা আছে মানে ঝামেলা ঠিক না এটা হচ্ছে এফ টু পয়েন্ট এইট অটো থাকে তো সেক্ষেত্রে একটু অনেক সময় ফোকাস ডি ফোকাস একটু প্রবলেম হয় ওকে যাই হোক তো আপনার নাম হচ্ছে কি তাহলে জহুরা আপনার স্বামী কোথায় মানে এই রোজিত আমানের বাবা কোথায় এই তো আছে আপনি যে আপনার নাম কি আমার নাম ওহিদ ওহিদ এই আপনি হচ্ছেন ওয়াহিদ মিয়া আপনি কি করতেন আমি বাংলা রিক্সা চালাতাম আগে বাংলা রিক্সা যে এটা কি ধরনের রিক্সা এটা ছাবা রিক্সা আর কি মানে যেটা পায়ে চলে এটা বাংলা রিক্সা তো স্যার এখন কথা হচ্ছে যে এই যে আপনার মেয়েটা যে আপনার প্রথম স্ত্রী ঘরে মেয়ে জি জি আচ্ছা কেমনে মারা যায় আপনার প্রথম স্ত্রী অশোকে মারা যায় অশোকে মারা যায় ওই ঘরে বাচ্চা কাচ্চা কয় যায় কয়টা এরা ভাই বোন দুইজন ওই ঘরের প্রথম ঘরে জি প্রথম ঘরের ভাইটা কোথায় ভাইটা এখন বর্তমান আছে এখানে কোথায় পরে কথা বলতেছে লিটন আপনার সঙ্গে ওকে এদের পরিচয়টা নেই কি নাম তোমার জাহানারা কি হয় রোজিত আমার আমি তাদেরকে ভিডিওটা দেখাইছি আর কি আপনি কিছু মনে না করলে আপনাকে পাশের মেয়ে দিই ওর আপন ভাই যে তাকে আপনি এখানে বসেন আপনাকে আমার দরকার বসেন বয়সে কে বড় ছিল এদের মধ্যে আপনি নাও রোজিত আমার না কে বড় ছিল আমি আপনি বড় ছিলেন ওর সাথে কোনো স্মৃতি আছে আপনার মনে আছে কোনো কিছু ওর সাথে খেলার মতো সারা আর কিছু মনে নাই মনে নাই দুজনের চেহারা মিল আছে খেয়াল করছো দুজনের চেহারা মিল আছে আচ্ছা এখানে আমরা যেটা পাইছি ও একটা ঠিকানা বলতে পারছিল সেটা হচ্ছে শ্রীহাস্য মিয়ার বাজার লাঙ্গলকোট কুমিল্লা আর দাবি করা পরিবারতে দুই নম্বর রোড চান মিয়া হাউজিং মোহাম্মদপুর ঢাকা কিছু বলতে হলো যে আমাদের মিয়ার বাজারটা হলো যে দক্ষিণ সিরি ময়ূর বাজার ওই বাজারই আপনাদের বাড়ি জি জি বাজারের সাথে বাড়ি আমাদের বাজার আর বাড়ি একই আগে আচ্ছা তার মানে ঠিক আছে মেয়ের যে হারাইছিল সে ঘটনা একটু বলেন আমাকে কেমন ঘটনা মেয়ে আসলে 
আমরা হারাবার বয়ে দিন বয়ে দিন বলতে আমাদের জায়গা বাসা নাই সালেতন তো রিকশা তেমন কোন ইনকাম ছিল না তো এরা ভাই বোন দুইজন ছিল আর হে আসিল আমাদের সাথে হে ছোট থাকতে ধরে না দোকান দানে চাকরি টাকরি করত হে ঘর দুয়ের তেমন থাকতো না তো ওই লগে ফাঁসেদের বাড়ি দুইটা মহিলার দুইটা ছেলে দিদি ছিল ওই ডাকাতে আমাকে বলে তো জিরো দি দে খাই দেয় মানুষ হয়ে দেব আর তারা লেখা পড়া শিখেব তো চিন্তা করলাম আসলে আমার কাছে রাখলে তো মানুষ হবে না ও মানুষ হবে কারণ ছেলে তো থাকিও নাই আজকে এনে থাকে কালকে হিয়ে না থাকে হুসু আর কানে থাকে তখন কি আপনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন নাই না করছি বিয়ে করছি হ্যাঁ বিয়ে করছি বিয়ে করার পরে ওরা আপনাদের সঙ্গে নাই আছে বিয়ে করবার পরে হে আসিল বহুত দিন আসিল আচ্ছা এ আসিল দুই বছর না কি দেড় বছর সাথে আসিল তিন বছর মত আছে জানি না দুই বছর ছিল আমি এক বছর ছিলাম আপনি এক বছর ছিলেন যে আমি তখন আপনি কোথায় গেছেন আমি ওর আগে বাইরে গেছি ঘর থেকে বাইরে বাইরে কোথায় গেছেন আমাকে আবু दादाजे पढ़ाबोटा घर गिल चारोड़े चले <laughs> मेटा 
দরজা খুলি বাইরে গেছে তখন আমি বললাম দেখ কি বলেন আপনি কত টাকা বাইরে গেছে আর আমার মাইয়া যাই বুকে আমার মাইয়া কি চিনে আমার মাইয়া তো কিছুই চিনে না এবার কে আমার টাকা বিশ হাজার লই বাইরে গেছে আমি বিশ হাজার টাকা আলমাতে রাখছি আলমারির ছাবি তালা মাইতাম খেয়াল নাই আমি বাচ্চা গেল স্কুলে আইসি স্কুল তুমি বাচ্চা লই বাসার ডুকি সাইডে দরজা খোলা তোমার মেয়ে নাই তো কইলাম দিদি কবের ঘটনা কদে কালকে সকালের তো কইলাম তো কালকে সকালে আমার মেয়ে হারানো গেছে আপনি আজকে করেন ব্যাপারটা তো আমি বুঝলাম না কো আমি দিদি উদ্যানে ঘুরছি এরপরে পত্রিকার মাঝে ছবিও দিছে তারপর <laughs> আমি তো সেই সময় ধর না এমনি লেখা ফা জানি না টাকা পয়সা নাই এরপর আমি কয়েকদিন হের করে ফোন দিছি ফোন দিছি আর আপনি আসেন আপনি আসি আমার দিদিটা সাইয়ে দেন আর আমি দে মাইক না মাই দিছি সত্তর সাইডে চার পাঁচটা মাইক নামা দিছি হিটেও দেখি যান ইয়ার পরে আমার টাকাতে বিশ হাজার লে গেছে সেইগুলোর ব্যবস্থা করেন তো বিশ হাজার থাকে দূর কথা আমার তো বিশ পাই তো নাই এখন তো গাড়ি বা আরেকটা লোক নিয়ে আসবো ওইরকম লোক আমার কাছে ছিল না একটা লোক কথা কয় না ধর আমি পাঁচশো টাকা দিমু তুই আমার সাথে চল না তুই আয় তোর সাথে দামো এছা লোকও ছিল না এখন কেন সব অত্তরে গেছে ওখান গিয়ে এত মালিক এত মালিক এত আত্মীয় এত আত্মীয় ওখানকার বেলা আমি জায়গা থাকা থাকে কেন কেউ কথা কয় না গাড়ি ভাড়া আমরা দিম তুই চল আঙ্গুল লগে না তোরা আন্ডা লই দিই হিচ্ছা লোক ফাই নাই ফাই নাই বলতে ডাক ফোনে কয়েকবার যোগাযোগ করছি যোগাযোগ করে না পরে ওই মহিলাটার সাক দেন ওই মহিলাটারে আসতে আসলে কয় দে তুমি আসো আমি যেটি করছি এটা তো আসতে জানি না আর আমার দের টাকা বিশ হাজার নিয়ে গেছে এটা আমার দ্বার থেকে ফমানোর দিকে তুমি নিয়ে যাও এর পরে আমি যেটি করছি যে এটা তুমি শুনে দাও তবে আমার টাকা বিশ হাজার দিই তুমি এখান তো দায়িত্ব হইব তো এই জন্য আমি তো অপারক আমার তো টাকা পয়সা না আমি বিশ হাজার ওইটা আমি ফার্মুক না আজ যা আসতে ওই জন্য বছর আগে আমি বিশ হাজার টাকা ফার্মুক নাই ওই চিন্তা ইয়ার পরে দুই একবার ফাঁক দিয়েছিলাম আমার মা কয় তুমি তাই না লেখা ফাঁকা দাও না আর হেদের সঙ্গ কোনো কেউ নাই হরে তোমার কিছু বিরাট অঙ্কের সমস্যা করলে আন্ডার খোঁজ খবর হাইতাম না জাকারিয়া তারপরে উনি নাম্বার গুলো পাঠায় সোর্স যিনি আচ্ছা আবুল খায়ের সাহেবই কিনি জি ও আচ্ছা ভাইজান এবার আপনি আপনার পরিচয় একটু আসসালামু আলাইকুম আসসালাম ইয়া আমি ওসমান গনি আবুল খায়ের বলেন কেন দাও না আমার ওই ফেসবুক আইডির নাম ওসমান বিন আবুল খায়ের আমার আবার আব্বুর নাম আবুল খায়ের আর কি আচ্ছা হ্যাঁ বলেন ওই দিন আমি এশার নামাজ পড়ছি এশার নামাজ পড়ে বাইরে আছি কোথায় কি করছেন আপনি এখন আমি আমার বাড়ি হচ্ছে কুমিল্লা বড়ুড়াতে আচ্ছা আর জব চাকরি করি হচ্ছে কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে নাঙ্গলকোটে কি সেবা আছেন কি করছেন একটা দিনই আমাদের স্যার আরবি শিক্ষক হিসেবে আছে মাশাআল্লাহ বল ভাই তো এই এশার নামাজ পড়ে আমি বাইর হইছি এই মুহূর্তে ভিডিওটা প্রথম আসছে সারার হয়তো 1 মিনিটের মধ্যে আসছে জি তো 
তখন আমি ডিসক্লেমারের আগের অংশটা শুধু দেখছি এর মধ্যে যে ঠিকানাটা ছিল নাঙ্গলকোট শ্রীয়শ্ব এক মিনিট যেটা থাকে হ্যাঁ প্রথমে এক মিনিট আমি ওই এক মিনিট দেখেই তখন এই শ্রীয়শ্ব বাজারের একজন স্যার আছেন খুরশিদ মনে হয় খুরশিদ স্যার আমারও পরিচিত ওনাদেরও পরিচিত আমি ওনাকে ফোন করছি উনি এক থেকে দুই মিনিটের মাথায় আমাকে বলতেছে যে হ্যাঁ এরকম ওহিদ মিয়া নামে আবার লিটন নামে লোক আছে ওনাদের মেয়ে হারাইছে তারপর আমি সরাসরি একটা হুন্ডা নিয়ে আমার সাথে আরেকজন আছেন লিটন আমার মুসল্লি ওনাকে সাথে নিয়ে চলে গেছি বাজারে তারপর তারপর বাজারে যাই ওনার নানাকে পাইছি এই ভাইকে পাইছি আমার মামা যেগুলো বলে গেছে ওরে নিয়ে আসছে আমাদেরকে কারো করে বলে নাই উনি বলতে টাকার জন্য আসতে কারো কাছে যায় নাই আর উনি নিয়ে আসতে ওনার লগে একটা লোক আসতে এটাও আস পর্যন্ত আমাদের বলে নাই আমাদেরকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জায়গা আছে এগুলো ঠিক আছে এগুলো আপনাদের পারিবারিক বিষয় কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি আমি বলি এগুলো নিয়ে আপনারা পরিবারগত ভাবে মীমাংসা করে ফেলেন হ্যাঁ এগুলো নিয়ে আপনি যদি বলতে চান একের পর এক একটা সুন্দর মুহূর্ত তৈরি হচ্ছে আজকে না আমি বলি অভিযোগ করেন না কাউকে আচ্ছা অভিযোগ না শোনেন কিন্তু বাবা আমি হ্যাঁ বাবা ঠিক আছে আমি মানে আজকে আমরা আসার জন্য কালকে কাল পরশু দিন ওনারা বলে দিয়েছি যে মামা আমরা শুধু আমরা একত্রে দাম আর হেরা আমগো আগে চলে গেছে আর এখানে আসি এখানে রয়েছে আচ্ছা তাহলে আগে পিছে আসছি এখানে এখানে বলি এখানে বলি আপনি বলতেছেন না এই বলার প্রেক্ষাপটে ওনারও হয়তো কিছু বলার আছে আমরা সেই জায়গাগুলো যেতে চাচ্ছি না আমাদের মূল জায়গাটা হচ্ছে শুনুন শুনুন আমি মূল জায়গাটা হচ্ছে এইটা যে বাচ্চাটা হারাইছে কোনো বাচ্চাই সুখ পরিস্থিতি থেকে হারায় না নিশ্চয়ই তার পিছনে কোনো না কোনো কারণ আছে কারণ না কারণ ভুল আছে ঠিক আছে না তো এই ভুলটা কে করছে সেটা যদি আমরা আমাদের আপন ঠিকানার কিন্তু নিয়ম নাই ওই ওই জায়গাগুলো থেকে হাতাহাতি করা বুঝতে পারছেন জায়গাটা খারাপ হয়ে যাবে বরং আজকে যে সুন্দর একটা মুহূর্ত তৈরি হচ্ছে এইটাকে আপনারা উদযাপন করেন আমি একটা কথা বলি সুন্দর কথা হলে এখানে আমরা সবাই একটা সমাধার জন্য আসছি সবাই সমাধার জন্য সমাধার জন্য আসছি এখন খুশি আপনারা কাহিনী করেন ওইখানে পঞ্চারানি কেউ তো আদের নাম করে এগুলো বলার না এখন টাকা পয়সার প্রশ্ন আমি বলি আপনাদের কাজ এইগুলা ভিডিও গুলা সারা পৃথিবীর মানুষ দেখবে আপনি আর কথা বলেন আমাকে বলতে দেন এবার সবাই শোনেন সবাই শোনেন আপনাদের মধ্যে যে এই সমস্যাগুলো আছে এটা থাকতেই পারে এটা পরিবারে এটা নিয়ে কোনো কথা নেই না না আপনি আর কথা বলেন আমার কথা শোনেন শুধু শোনেন এখন যেটা হচ্ছে যেটা থাকতেই পারে কিন্তু আপনারা সবাই তো বাচ্চাটাকে চান চান না চান বলে তো যে যেমন রাস্তায় হোক আসছে না আসছে না এখন সেটা নিয়ে আমরা কথা বলি এখন কথা হলো যে কি কারণে বাচ্চা হারাইছে ওর যে ওর যে অভিযোগ আছে বাবার প্রতি মায়ের প্রতি সেটা 
থাকতে পারে এটা ওদের ব্যক্তিগত অভিযোগ আপনারা কি করছেন না করছেন সেটা আপনারা নিজেরা বলে সমাধান করে নিয়েন কিন্তু এই যদি অবস্থা হয় তাহলে তো আলটিমেটলি মেয়েটা আপনাদের এই পরিবেশ থেকে তো মেয়েটা নিজেই যাবে না আপনাদের আপনাদের বিষয়ে কথা বলতে ও তো খুব সুন্দর একটা জায়গাতে আছে আছে না আমি যে এতগুলো আপন ঠিকানা করছি আমি কিন্তু কখনো এরকম পরিবেশ পাই নাই আমি এরকমও পাইছি যে বাপমা দুজন দুই জায়গায় থাকে দুজন সংসার বিয়ে হয়ে গেছে তিরিশ বছর কারো দেখা দেখি নাই চেহারা শুধুমাত্র মেয়েকে বা ছেলেকে রিসিভ করার জন্য একসাথে তিরিশ বছর পরে আসছে দুজনকে আমি দুই রুমে রাখছি পাশাপাশি তারপরে আবার মেয়েকে মাঝখানে রেখে দুজনকে পাশাপাশি বসাইছি সুতরাং আজকে যা হয়েছে অতীতে যা হয়েছে এগুলো নিয়ে খোরা করি আপনার বাড়িতে গিয়ে বললে করেন কিন্তু এখন আর এগুলো নিয়ে কথা বলা যাবে না এখন ভাইজান আমরা যে জায়গাটা ছিলাম আজান দিচ্ছে আজানের সময় আমরা পুরো ঘটনাটা একটু শুনি যে আসলে কি হইল এরপরে আপনি যখন জানলেন যে এটা এরকম তারপর কি হলো তারপর তো আমি হুন্ডা নিয়ে ওই দোকানে চলে গেলাম আর যে বিএসসি স্যার খুরশিদ স্যার উনি সবাইকে ফোন করে দোকানে নিয়ে আসছে তারপর আমি মেহরাজ ভাই ছিল মেহরাজ ভাই আর খুরশিদ স্যার ছিল ওনারা আমাদেরকে খবর দিছে হুজুরে হুজুর আসছে আমাদের আবার একটা গান আমার আরেকজন লিটন ভাই আসছে আসার পরে এখানে আমাদের ছবি টবি দেখাতে আমরা অনেক ইমোশন হয়ে গেছি কান্নাগানি করতেছি বা দেখি অনেক দিন পরে দেখছি সেজন্য ওর ভাই ছিল না ওর ভাই ছিল ছিল ওরে বলছি আর ও পরের দিনে আসছে বাড়িতে বাড়িতে আসার পরে বলতেছে যে এমনি এমনি বাইক কেমনে কি হয়েছে আমি কে এমনি এমনি এরকম এক মাধ্যমে আসছিল তখন আধা ঘন্টা দশ মিনিট পরে আমরা ফেসবুকে ভিডিওটা আমরা ফাইভ আচ্ছা আমরা খালি শুধু আল্লাহর উপরে নির্ভর ছিলাম কোন একদিন যদি বোনের দেখা পাই আপনারা ভিডিও দেখে নিশ্চিত হয়েছে হ্যাঁ ভিডিও দেখে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে আমার ছোটবেলা ছবিটা প্রথমে যে তিনটা ছবি ছিল আমি প্রথমে ওনাকে সহকে সব প্রথমে ছবিগুলো দেখেছি ওনার ছবি দেখেই নিশ্চিত হয়ে গেছে এটাই আমাদের আপনি ভিডিও তো দেখছেন ভাইজান যে দেখে কনফার্ম এটা আপনার মনে যে ওকে তাহলে মোটামুটি আমরা তো বুঝে গেলাম কেমনে কেমনে আজকে আপনারা এই পর্যন্ত আসছেন তো ঠিক আছে আমার একটাই অনুরোধ সেটা হচ্ছে এই মুহূর্ত থেকে ও যদি আপনাদের সবাই কি চিনে ঠিক আছে আপনার সাথে তো ছিল বলতে কয় বছর ছিল তিন বছর ছিল যদি চিনে বাপ মায়ের যদি চিনে থাকে কি হয়েছে না হয়েছে এই এত দিন পরে পনেরো বছর বয়স কত কত বছর হতে পারে আপনার মেয়ের বয়স আমার মেয়ের বয়স তো ধরেন না এখন সলেদ ধরেন না এগারো বারো শোনেন আপনার যে বিষয়টা আমি বুঝি ওনাদের যে বিষয়টা সেটা আমি বুঝি কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই চান যে আপনাদের এই আপনার তো বোন আর আপনার তো মেয়ে কি জানো নাম বোঝা গেছে কি বলতেছে আপনার তো সৎমা ছিল মানে কেমন ছিলেন উনি ঘরে কোন ভাই বোন ছিল হ্যাঁ ওখানে একটা ভাই আর একটা বোন নাম কি ভাইয়ের আলামের নাম তো এখানে বলেন নাই আচ্ছা <laughs> বলো বলো 
গুন্ডা মাঝখানে কি বললা এক মিনিট দাঁড়া আমি এখন কনফিউজ আমি বলি ওকে কোনো গুন্ডা হ্যাঁ মাঝখানের জন্য ওনলি একজন আসতেছে আপনার জন্য দেখেন চেনেন কি না চিনছেন আপনি এটা আপনার ভাই সত্যি সত্যি আপনার ভাই মার্শাল্লাহ তাহলে তো কোনো কথাই থাকে না কোন কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে কথাবার্তা বলার থাকলে বলেন কয় বছরের বড় ছোট আপনারা দুই তিন বছর হবে দুই তিন বছরের আপনার মা মারা গিয়েছিল কিভাবে তারপর কিছুদিন পর মানে অসুস্থ ছিল অনেকদিন পর অনেক দিন যাবত অসুস্থ ছিল তারপর মারা গেছে তখন আমি ক্লাস মনে পড়ি আর ও তখন পড়াশোনা করে না আপনি এখন কি করেন পেশায় আমি পেশায় ফার্নিচার চাকরি করি ফার্নিচারের চাকরি করেন ফার্নিচার বানান বলো ভালো আছে ভাই অনেক ভালো আছি যাবি না নানু কান্না করে নানু কেমন আছে আচ্ছা যাইয়া আমরা চলে আসবো এখানে বাপরে দেখে চিনছেন যাক চিন্তা করলো তো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো 
তো মেরে পায় কেমন লাগতেছে খুব আনন্দ লাগতেছে হ্যাঁ কখনো ভাবছেন যে মেয়ে এরকম হারাই গিয়ে আবার ফিরে আসবে কথা বলেন এতদিন পরে মেয়ে পাইছেন কথাবার্তা বলেন আর সৎ ভাই বোন যে কথা বলে নাই এখানে শরীরে কোন চিহ্ন আছে আপনার জানা মতে শরীরে একটা চিহ্ন কিসের চিহ্ন বলেন তো আমার দুইটা চিহ্ন আছে একটা হচ্ছে আমার এখানে বড় একটা ফোর আউট ছিল তখন আরেকটা হচ্ছে আমার যে ডান পায়ে রানের মধ্যে একটা তিল আছে যেটা যখন খালার আমাকে গোসল করায় তো ও আচ্ছা আচ্ছা ওকে এটা আমি মায়ের মতন পাইছি আপনি যদি আপনার যেহেতু আপনি আপনার ভাইকে দেখে চিনছেন আপনার বাবাকে দেখে চিনছেন তাহলে আর আমাদের আর বাকি কিছু মেলানোর প্রয়োজনই নাই আপনি যা যা বলছেন সব ঠিক আছে জি আপনাদের কোন 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 ধন্যবাদ আপনার মেয়ে কিভাবে হারা গিয়েছিল ভিডিওতে শুনছেন পুরোটা পুরো গল্পটা শুনছেন একটা অভিযোগ করছে যে পরিবারে আপনি ছিলেন যে পরিবারে আপনার বাবা দিয়ে গিয়েছিল ওনাদের অভিযোগ ছিল এরকম যে আপনি ওখান থেকে কিছু অর্থ নিয়ে ওখান থেকে পালিয়ে গেছেন এটা কি সত্য সত্য মিথ্যার বিষয়টা কেবলমাত্র আপনি জানেন আল্লাহ ভালো জানেন আর ওনারা জানেন এই তিন পক্ষ জানেন আমাদের জিজ্ঞেস করার দরকার ছিল আমরা করলাম তবে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে মানুষকে আসলে এই সামান্য জায়গা থেকে দেখে উপলব্ধি করার কোনো সুযোগ নাই ওর বয়স তখন এত অল্প এই বিশ হাজার টাকা নিতে গেলেও কোনো একটা বাচ্চার হাত পাকা পার কথা বিশ হাজার টাকা অনেক টাকা ওই সময়টাতে এক ও নিয়ে কিভাবে যাবে এক আর দুই নম্বর হচ্ছে যেটা আমি অভিযোগ আমি কিন্তু অন্যায় করছি না এখানে মানে কাউকে দোষী করছি না আমি সিচুয়েশনগুলো বলার চেষ্টা করছি ল পার্সপেকটিভ থেকে দেখেন প্রথম কথা হচ্ছে আপনি যদি জিডিও করে থাকেন এবং আপনি যদি বলেন যে আপনার বাসা থেকে স্বর্ণালঙ্কার বা অন্যান্য জিনিসপত্র চুরি করে এরকম একটা বাচ্চা পালিয়ে গেছে তারপরও আইনত আমার জানা মতে আপনি অপরাধী কারণ শিশুশ্রম বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ সেই জায়গা থেকে এরকম একটা মেয়েকে বাসায় রাখা এবং আপনি তাকে কাজকর্ম দিয়ে রেখেছেন আপনি তাকে ঠিকমতো দেখে শুনে রাখতে পারেন এরকম একটা বাচ্চা আপনার বাসা থেকে চলে গেছে সো জাস্টিফিকেশনের জায়গাটা থেকে আপনি ডেফিনেটলি একজন অপরাধী আমার আমার যেটা মনে হয় আমি যদি ভুল না করে থাকি আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অপরাধের জায়গাটা ভৎসনার জায়গাটা ওনার পরিবার থেকেও আসতে পারে যে বাবা মা যেহেতু দিয়ে গেছে এখানে সুতরাং তারাও এক অর্থে দায় আর যত কিছুই আমরা বলি না কেন দেখেন উনি খুব ভালো মানুষ হ্যাঁ যার যার কাছে ছিল যার জিম্মাতে ছিল উনি অনেক ভালো একজন মানুষ উনি সেই রাস্তা থেকে এরকম অবস্থায় জেনে উনি কিন্তু নিয়ে গেছে নিজের কাছে প্রথমে অফিসে নিয়ে গিয়ে শান্ত করছে সেই অফিসে ডেস্কে বসেছে সেটার ছবিও দিছে তারপরে ওকে বড় করছে সেই বড় এক বছর পরের ছবি দুই বছর পরের ছবি এগুলো সে যত্ন করে রাখছে শুধু তাই না ও যেদিন লেখাপড়া করতেছে সেদিন ওকে বই কিনে দিছে এবং ওনার কিন্তু এই ছাড়া এই মেয়েই বলে এখনো এই ছাড়া কিন্তু ওনার আসলে কেউ নাই ঠিক আছে আরেকটা জিনিস এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ও চিনতে পারছে খুব ভালো কথা কিন্তু ওর বয়স এখনও আঠারো হয় নাই সুতরাং ওকে আপনারা বাড়িতে নিচ্ছেন বা বাড়িতে যাবে যেখানেই যাক না কেন ওর যাতে কোনো প্রকার কোনো ক্ষতি না হয় এবং এটা কিন্তু 
এটা শুধু ওনারা এখন দেখভাল করবেন এবং এই ভিডিও কিন্তু সারা বাংলাদেশের মানুষ দেখে রাখতেছে আপনারা যেভাবে ভিডিও সারা বাংলাদেশের মানুষ দেখছে এটাও দেখবে সুতরাং ওকে ভালো রাখা সুন্দর রাখা ওর প্রোটেকশন সমস্ত কিছু বাবা হিসেবে আপনার দায়িত্ব যেহেতু বাবার দাবি এখানে নিয়ে আসছেন এইখানে কিন্তু কোনো প্রকার কারপণ্য করলে আমরা কিন্তু বরদাস্ত করব না বুঝতে পারছেন ভাই আসছে বড় ভাই ও কাজকর্ম করে বিয়ে সাথে করছো বিয়ে সাথে করো নাই ভাই বোন মিলাই ঝেলায় থাকবা ঠিক আছে মা যেহেতু পৃথিবীতে বাইচা নাই সুতরাং ওরা তো দুই ভাই বোনই আপন ভাই এর বাইরে তো আর কেউ নাই ওরা আপন দুই ভাই বোন ওর মায়ের পেটে কেউ ছিল তো মূল কথা হচ্ছে যে এখন যেহেতু তোমার মা নাই সুতরাং তোমার দুজন একসাথে থাকলে তোমার মা খুশি থাকবে তাই না ওইটা মনে করে একসাথে থাকতে হবে যত রকমের সমস্যাই হোক না কেন যত কিছুই হোক না তোমার যেহেতু ব্লাড রিলেটেড রক্তের সম্পর্ক একটা জিনিস মনে রাখো জীবনে পৃথিবীতে অনেক সম্পর্কে ভাঙন ধরে ফাটল ধরে ইভেন রক্তের সম্পর্কেও ধরে ধরে না যে তা না কিন্তু তারপরেও রক্তের সম্পর্ক কিন্তু রক্তের সম্পর্ক এটাই এমন শেষ সম্পর্ক এরপর কিছু করতে পারি না আজকে যদি আমার সাথে থাকে কালকে আলাদা নেই ফুসিং ফাসিং দের আমি একজন মূর্খ মানুষ এরপর আল্লাহর কাছে আমি লাখ লাখ শুক্রিয়া যে আল্লাহ তো আমার মেয়ে আমার আমি জীবন মানে কল্পনা করি না ছবি নাই তাছাড়া সের একটা স্মৃতিচিহ্ন নাই যে আমি দে মেয়ে ফামু আমি এটা স্বপ্ন ভাবি নাই তবে শুধু আল্লাহ কাছে ফোরে যান আল্লাহ আমার দে মানুষে এখন কর আমি মেয়ে বেশি ফেলাইছি আর নইলে হয়তো মেয়ের যে কোনো এক জায়গা দিয়ে আমি অভাবের কারণে কিছু মোড় অঙ্কের টাকা নিয়ে গেছি আল্লাহ তুমি এটার বিচার করি যদিও কোনো একদিন তুমি আমার মেয়েকে মিলে দাও তাহলে আমি সত্যিকার জিনিসটা প্রমাণ করতে পারবো আর দ্বিতীয় কথা এখন যে আমার মেয়েকে ফাইছে যে আমার মেয়েকে লালিত পালিত করছে আমার থেকে হের অনেক দায় দায়িত্ব দাবি বেশি দাবি বেশি আমি আমার মা একে নিল আমি হের কাছে তো একবারই কোনো নিতাম না আমার মেয়ে হের যদি খুশি হই আর একটা আমার হিগো আমার দিয়ে হলে হিগো আমার বোন হইব আমার আর একটা বোন বেলে বিদেশ থাকে যে হেরা দোনোজন যদি মিলি থাকতে পারে হের দে আংটিয়ে ফেলছে হে আংটিয়ে যদি হের রায় দে আমার কোনো আবৃত্তি নাই আমি আয়ুম দায়ম সামু বলে তুইলে আমি হাজার হাজার লাখ লাখ খুশি হই আমার কোনো অখুশি নাই আর যদি কয় না তুমি একবার লো যাও আমি কুমিলা ঢাকা আপ ডামে থাকমু মনে হইলে দামু মনে হইলে আমু বাকি যারা ছিলেন তারা খুব ভালো কাজ করছেন এবং এই যে ভাইটার সাথে আসছে আপনারা আজকে যে মাদ্রাসার শিক্ষক যিনি উনি না 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 ওই ওনাদের যিনি ভিডিও বের করছে তিনজন এখানে চিন্তা করছে তার মধ্যে উনি একজন মানে তোমার ভিডিও পাইছে এই আমাদের কে দেখাচ্ছে উনিও খুব ভালো মানুষ সবাই মিলে আসছে একটা জিনিস মনে রাখেন আমারও যতটুকু দেখছে ওকে অনেক অনেক ভদ্র অনেক অনেক ভালো লোক যে আমি আজ পর্যন্ত মানে তারে একটা আমি করছি ওই দিনকে রাজ্য যেদিন প্রথম আমি দেখছি ওই দিনকে রাজ্য ইয়ার পর হেরে কয় আপনি যদি এখন আরে ঢাকা এখন দাম হবে রায় তোলে রায় তো দিন হলে দিন এত বছর ধৈর্য দিচ্ছেন একটা <laughs> সবাই মিলে যেহেতু ওর জীবন থেকে এতগুলো বছর চলে গেছে কিন্তু ওর সামনের জীবনটা যাতে ভালো হয় সুন্দর হয় সেজন্য সবাই মিলে ওর পাশে থাকেন এটা হচ্ছে বিষয় তো ঠিক আছে এটা আপনার পরিবার আমি ফাইনালি বলবো দর্শকদের 
বলি <laughs> 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 মানুষ দুই তিনটা ধাপে বোঝে আমি নিজে বাবা হয়েছি আমি বুঝি বাবাদের ভূমিকাটা কি হ্যাঁ হয়তো উনি পারে না আপনার ছেলেকে আপনি কাছাকাছি পাচ্ছেন ওর যে অভিযোগটা আছে আপনি তো বাবা আপনার কাজ হচ্ছে ওর অভিযোগটা থেকে বের হয়ে আসা কিছুই না ও তো চায় একটু একটু জড়ায় ধরেন একটু আদরটা যেহেতু মা নাই এমনিতে মা ছাড়া ছেলে মেয়েরা কিন্তু এই জিনিসগুলো অনেক বেশি ইয়ে করে আবার সৎমা যখন ঘরে থাকে তখন একটু একটু হলেই চোখে লাগে জিনিসগুলো তো এখন বিষয়টা হয়েছে যে এগুলো তো আমরা তো এই পরিবারগুলো দেখে দেখি বড় হচ্ছি তাই না এগুলো তো আর নতুন কিছু না যে আমি একজন উপস্থাপক যে আমি আমি কিছু জানি না আমার আমারও হয়তো ফ্যামিলিতে এরকম টুকটাক ছিল তো এখন আমি এই কথা বলতে যাচ্ছি যেহেতু সময় আছে ছেলে বিয়ে শাদি করে নাই সুতরাং ছেলের সঙ্গে সম্পর্কটা ভালো করাটা আপনার দিক থেকেও জরুরি হ্যাঁ আর ও তো বুঝেই বাবা তো বাবাই মা তো মাই না থাকলে তখন বোঝা যাবে যে আসলে ক্ষতিটা কি এই যে বোনটা ছিল না তখন তো মিস করছে যে এতদিন পরে পাইছে এখন পাওয়ার আলাদা আনন্দটা আলাদা তাই না তো এখন এই বিষয়গুলো নিয়ে আর ঝগড়া ঝটি নিজেদের মধ্যে করেন না এগুলো যেটা করেন আমি আঙ্কেলের বলে দে আঙ্কেল শোনেন আমি আল্লাহর কাছে অনেক অনেক লাখ লাখ শুক্রিয়া আমার আমার সাইলেও আমি খুশি আছি আর আমার মানুষের অন্য কিছু সচেতনতা শিকার হয়ে যদি আমাকে ন সা এর পর আঙ্কেল আমি খুশি আছি অসুবিধা নেই আমি আগে বাংলা রিসা চালাই এখন অটো চালা ভাত খাই তো হুদ যদি বিদেশে থা যদি হুদ কাছে কিনার থাকতে যে হুদতে চায় না হুদ বিদেশ চাইলে থাকলেও কিছু করতো না কি লাই আপনি দূরে তো মানুষের ফুসিং ফাসিং দৌড়ি এত বয়সে আর বাকি বয়সে তো আপনি মানুষের ফুসিং ফাসিং দৌড়বেন না মানুষের কাছে আয় যদি আপনি দশ সাইড থাকতে পারেন বাপের কাছে এক রাইড থাকতে পারেন আপনার উত্তর আছে আমার ঘর আছে আমার কারণ নাই আমার রোম আছে আমার ফাটিসেন নাই আমি আন্ডার গিয়ে বাইক থাকি আমার ছেলে হুকে সায় না সিটাং তো আইয়ে হের ফু ভুগ করে থাকে দশ দিন আটটি দিন ছ দিন সাত দিন থাকি আবার জাগে আইলে এক মিনিট ফোনও করে না যাই সিটাং তো আইয়ে আচ্ছা একটা মিনিট ফোন করেন তো আমি খুশি আছি সব এই অভিযোগগুলো মেয়ের ভাইসি তো ভাইয়ের অভিমান সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে কিন্তু সবাই আসছে আজকে আপনাকে রিসিভ করার জন্য আপনার সৎমা আসছে ফুপাত ভাইটাই থেকে শুরু করে কেউ বাকি নাই সবাই আপনাকে ভালোবেসে আসছে হ্যাঁ কিন্তু এই যে এই যে নিজেদের মধ্যে যে একটু খুনসুটি ব্যাপার না এটা প্রত্যেকটা পরিবারই আছে সবার পরিবারে আছে ভাইয়ে ভাইয়ে দেখা নাই বোনে বোনে দেখা নাই এগুলো নিয়ে আপনি মন খারাপ করেন না হ্যাঁ দূরে থাকলে আবার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এটা এগুলো হয় একমাত্র এখন কথা হলো আপনাদের মধ্যে যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো আপনারা নিজেরা মিটে ফেলেন হ্যাঁ আর রোজি যাই কিছু হোক না কেন বাবা যাই কিছু হোক না কেন ভাই পরিবার হ্যাঁ এটা মিলে রাখতে হবে 
ঠিক আছে সো প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা এখানে একটা বিষয় আপনারা খেয়াল করতে পারেন যে এই যে ক্যাবাসটা ফ্যামিলিগতভাবে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এটা সব পরিবারে আছে কেউ হয়তো মন খুলে বলতে পারে কেউ হয়তো মন খুলে বলতে পারে না আমার এখানকার পরিবেশটাই এমন যে এখানে যেই আসে মন খুলে কথা বলে আমি সবাইকে মন খুলে কথা বলার স্পেসটা দিই সুতরাং বিষয়টাকে আপনারা এভাবেই দেখেন আপনারা আজকের এই বিষয়গুলোর মধ্যে অনেক কিছু দেখতে পাবেন পজিটিভ নেগেটিভ অনেক কিছু আমি চাইবো পজিটিভ জিনিসগুলোকে আপনারা পিক করেন এটাই হচ্ছে বিষয় তো চলেন এবার সবার সাথে দেখা করে দিই যারা যারা আসছে একটু টিপটা খুলে ফেলেন একটু দাঁড় জি আপনাকেও ধন্যবাদ কাকা জি ছোট ভাই আলামিন কোথায় হ্যাঁ তুমি যার পশ্চাৎ ঠেকানা দিস ওর আর ওর ঠিক আছে দুজন পশ্চাৎ ঠেকানা দিস আর কি খাতা খাতা এগুলো মুখে হ্যাঁ আর উনি যিনি তোমার থাজ বেরিয়ে পারছে হ্যাঁ চিনছে ওর ভাইকে ফার্স্ট নিয়েছিলাম ওর ভাইকে দেখেই চিনছে আপনার মেয়ে আপনার কাছে দুই মাস আমি ওকে সাথে নিয়ে ঘুমাইছি আমার এরকম জড়ায় ধরে রাখছে আর বলছে যে ওরা আমাকে নিয়ে যাবে এখান থেকে যাওয়ার পর থেকে আমাকে রাত্রে বেলা জড়াই ধরছে খালামুনি আমি কিন্তু যাব না আজকেও আর বলতেছে খালামুনি আমি কিন্তু যাব না বললাম যে না মা আমি তো তোমাকে দেবো না তুমি তো আমার মেয়ে আমার আমি তো আসলে কি জানতাম না আমার আমার একটা ফ্রেন্ড আছে ইউরোপে থাকে আমি যাকে বলছে কুমিল্লার যে ওকে আমি এরকম ওর ফ্যামিলিটা একটু খুঁজে দেন না সবাই বলছে কি তাদের কাছে দিয়ে দিতে বলে বলে কি যে আমার মেয়েটা যখন আমেরিকা গেছে তখন বলছে যে ওকে দিয়ে দেন আপনার তিন হাজার টাকা দেবো আপনি কি বলেন সি ও আমার মেয়ে আমি ওকে দেবো না আমার ওই বন্ধুটা এই আপন ঠিকানার ফোন নাম্বার দিয়েছে উনি এটা প্রতিটা এপিসিউড দেখে 
দিয়ে তারপরে আমাকে দিছে তখন আমি তাদের সব যোগাযোগ করছি ওনারা বলছে যে আপনি তো জিডি করেন নাই জিডি ছাড়া আমরা নিতে পারবো না হ্যাঁ প্রাপ্ত বয়স্ক ছিল না হ্যাঁ প্রাপ্ত বয়স্ক এইজন্য ওই জিডিটা করতে আমার দেরি হইছে অনেক অনেক কেসাং হইছে জিডিটা করতে মানে এত ঝামেলা করছে জিডিটা করতে করছেন আপনি জিডি হ্যাঁ জিডি আচ্ছা পেপার টানছেন জি পেপার টানছেন আমাদের কাছে আগে ও আগে দিছেন না আমরা আগে দিয়ে দিছি হ্যাঁ আমার কাছে আছে এই হচ্ছে জিডিটা আমি একটু বিস্তারিত আপনাদেরকে দেখাই যেখানে আছে যে থানায় আছে থানার লোকের আসলে ওইটাই বলার কথা কারণ বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী ওনারাই হচ্ছে জিম্মাদার আমি আগে সার্চ করে দেখব ওর ফ্যামিলি আমি খুঁজে পাই কিনা এখন আপনি যে কাজটা করবেন একবার এই থানাতে গিয়ে যেহেতু কতদিন আগে করছেন জিডিটা বেশি দিন হয় না অক্টোবরে করছেন থানাতে নিয়ে গিয়ে ওর ফ্যামিলিকে সব সহকারে নিয়ে গিয়ে যে আমরা পরিবার খুঁজে পাইছি অনলাইনে এরকম একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটাও দেখাই দিলেন পাশাপাশি ওখানে একটা ওনারা এন্ট্রি নিয়ে নিল তাহলে আপনাদের কার ফোন দিবে না আর বিরক্তও করবে না ঠিক আছে আর ও তো নিজে মুখে সমস্ত কিছু স্বীকার করছে ঠিক আছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ আমি আসলে এই অনুষ্ঠানটা না করলে যে আমরা বলি না যে ভর্তি <laughs> করা <laughs> আমার আচ্ছা আমি এবার একটু শেষ করি সবাইকে মিষ্টি মুখ করাবেন আমি ফাইনালি একটা কথা বলি এই জিডিটা করছেন আপনি এটা খুব ভালো কাজ করছেন আর একটা অনুরোধ থাকলো আমাদের আইন অন্ত আপনি অবশ্যই থানায় গিয়ে ওকে নিয়ে যাবেন কালকে ভিডিওটা পাবলিশ হবে নিয়ে গিয়ে ইনফর্ম করবেন যে ওকে সাথে করে ওর বাবাকে সাথে করে যে ফ্যামিলি আমরা খুঁজে পেয়েছি আর ওনারা যদি রেফারেন্স চাই কীভাবে পেয়েছেন এই ভিডিওটা আপনাদেরকে রেফারেন্স হিসেবে দিয়ে দেবেন ওনার বিস্তারিত দেখে এখান থেকে জানতে পারবেন ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাঁ এটা একটা অসাধারণ কাজ হলো আপনারা সবাই ভালো থাকেন মিলেমিশে থাকেন মুরব্বী হ্যাঁ ভালো থাকেন জি 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 যে আমি ফোর পয়েন্ট পাইছি আপনাদের আপন ঠিকানাকে অনেক ধন্যবাদ সবাই যে তো এভাবে যারা হারানো যায় তাদেরকে যদি আপন ঠিকানার মাধ্যমে যে তো খুঁজে পায় এটাই আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমার থেকে শেষ করি আমি ভালো থাকবেন ভালো থাকেন ছবি দিব ছবি দিব ঠিক আছে
আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা অসম্ভব সুন্দর একটা ভিডিও অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল আছে আজকের এই ভিডিওতে অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল আছে অনেক কিছু শেখার আছে আমি জানি আমার চোখের পানি হয়তো আপনারা দেখতে পারেননি কিন্তু অনেকেই কাঁদবেন এবং অনেকেই এই ভিডিও দেখে অনেক অনেক কিছু অনুভব করবেন নিজের মাকে হারানো সৎ মায়ের পরিবারে বড় হওয়া অন্য একটা পরিবারে গিয়ে সেই মা নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে স্যাক্রিফাইস করেছেন দুটো সন্তানের জন্য সিঙ্গেল মাদার হিসেবে এবং তারপর ফ্যামিলির কাছে ফিরে যাওয়া ফিরে পাওয়া এই যে এত কিছু এগুলোর মধ্যে অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের ভালো থাকুক রোজিনা রোজিত আমার না এবং ভালো থাকুক সেই সব মানুষেরা যারা এই সব নিরীহ সন্তানদের যারা হারিয়ে যায় যারা একটা পরিবারে জন্মগ্রহণ করে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে তাদের জীবনটা অনেক দুর্বিষহ হয়ে যায় তাদেরকে যারা শেল্টার দেয় সেই সব মানুষেরা কারণ আপনি যদি সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই জেনে রাখবেন এটা একটা উত্তম ইবাদত একটা মানুষকে আপনি মানে শেল্টার দেয়া শেল্টার দিয়ে তাকে পরিচয় দিয়ে বড় করা এটা যে কত বড় ইবাদত আমি ধর্মীয় স্কলার নই কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এটা অনেক বড় মাপের ইবাদত অনেক ভালো থাকুন আপনারা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আমার জন্য দোয়া করবেন আমার মাথা অনেক বেশি হ্যাং এই কারণে যে আমার হাতে অনেকগুলো আপডেট জমা আছে আমি যেন একের পর এক আপডেটগুলো সই সালামতে সম্পন্ন করতে পারি এবং আপনাদের কাছে নিয়ে আসতে পারি আসসালামু আলাইকুম